RCN Radio. El precandidato Gustavo Petro con un 27% y los indecisos con un 26% lideran la intención de voto de los colombianos para las próximas elecciones presidenciales según los resultados de la gran encuesta de la firma Jan Haas para la alianza de medios, RCN Radio, RCN Televisión, La República, la FM, el canal internacional NTN24 y los diarios regionales El País, El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal y El Heraldo. Según la directora del diario El Colombiano, Luz María Sierra, y Osvaldo Acevedo, director de la firma encuestadora, solo hasta el 13 de marzo comenzará a despejarse el panorama electoral para los comicios presidenciales de mayo. La Brigada 30 del Ejército en Cúcuta fue de nuevo blanco de varios ataques con explosivos y ráfagas de fusil. Las autoridades responsabilizaron al ELN el atentado que no dejó personas muertas o heridas. También se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por los responsables de los ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. Tres jóvenes fueron asesinados en la inspección de Yurilla, en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo. Según la ONG Indepaz, se trata de la masacre número 18 en lo corrido de 2022 y la segunda en menos de una semana en esta región del país. Entre tanto, las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por los responsables de la activación de un carro bomba en Padilla, en el departamento del Cauca. La defensa de la prófuga excongresista Ida Merlano anunció que pedirá a la Fiscalía investigar al precandidato presidencial Alejandro Chal por el presunto secuestro y violación de su defendida tras la fuga de un consultorio odontológico en Bogotá hace algunos años. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia investigará las filtraciones de la declaración que rindió Merlano en el proceso penal contra el expresidente del Congreso Arturo Char por delitos electorales y fuga de presos. El gobierno alista un plan de acción para enfrentar el alza en precios de productos de la canasta familiar a raíz de la pandemia del coronavirus. El propósito es reducir costos de producción del sector agropecuario, reglamentar la ley de insumos y una baja de los aranceles. Por su parte, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Juan Daniel Oviedo, advirtió que en febrero se podrá sentir una presión adicional al alza en el costo de vida de los colombianos tras el aumento de algunas tarifas que empezaron a regir a comienzos de 2022. La administración de Bogotá reconoció que las lluvias de los últimos días mejoraron la calidad del aire en la ciudad, sin embargo, recomendó el uso de doble tapabocas mientras se supera la emergencia por los incendios forestales en la Orinoquía. Mientras que en Medellín, la calidad del aire también se ha visto afectada por estos incendios, por lo que se declarará el primer episodio de contingencia ambiental que incluye algunas restricciones. Francia y Alemania buscan evitar un conflicto con Ucrania y promover un nuevo equilibrio para la paz y la seguridad en Europa. Los presidentes de Francia, Manuel Macron y de Rusia, Vladimir Putin, se reúnen en Moscú, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz sostendrá un encuentro con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden en Washington para concretar una salida diplomática a las tensiones en esa región del mundo. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com Esta y más información en rcnradio.com